लोक सेवा आयोग गाइड को शिक्षक सेवा को विषयगत लामो उत्तर प्रश्न तैयारी तो कक्षा में तैयार तो स्वागत है मैं आज तैयार तो को मज में विषयगत लमो उत्तर प्रश्न में सोधन सकने एटा निके नई जल्दो बल्दो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न महत्वपूर्ण स्थान राख्ने प्रश्न को बारे में तैयार को मज सामग्री लु जो शिक्षा में सूचना और प्रवृत्ति को आवश्यकता इसको प्रयोग चुनौती अनि विभिन्न नीतिगत प्रावधान के उपलब्ध अवसर के भाई विषय में तैयार मैं जो लेखन शैली और प्रस्तुतिकरण लु तैयार हेल्ला टिपोर्ट कर तैयार लोक सेवा आयोग गाइड चैनल सब्सक्राइब करूँ भे सब्सक्राइब कर राइट साइड में रहकर बेल आइकन में क्लिक करूला अभी संपूर्ण भिडियो को तैयार के नोटिफिकेसन प्राप्त करूने यूजेस अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है इन्फर्मेशन आईटीसी लाई शिक्षा में प्रयोग भाई विषय में मैं आज लगा सा सूचना प्रविधि निके न अल्ले को एक्कीसों शताब्दी में निके न महत्वपूर्ण स्थान राख्ने एटा प्रविधि के रूप में रहकर जो बिना चाहे विद्यार्थी को पठन पाठन में चाहे है धरें न प्रभाव पारने गद है तेस को उपयोगिता प्रयोग द्वारा विद्यार्थी को पठन पाठन में है जो धरें सजिलेस बुझ्न को लगी धरें कुछ जानकार होना को निति है हर एक कुछ विश्वलाई ना एटा सो बनाईद है एटा सो भाग बनाईद जो यो आईटी आईसिटी इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो को प्रयोग बिना नहीं विद्यार्थी को उच्च शैक्षिक गतिविधि संभव होना सकते है जिसको प्रयोग आवश्यक नहीं तब तो में यह कई प्रेजेंटेशन जस्ते लु टाइप अफ टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन अब एजुकेशन में यूज करना मिलने विभिन्न है विभिन्न टेक्नोलॉजी रहेक आईसिटी अंतर्गत जो स्माट बोर्ड यूज कर क्लासरूम पीसी है स्माट बोर्ड अलग स्माट बोर्ड धरें ना विद्यालय नेपालक टप टेन सामुदायिक विद्यालय में धरले स्माट बोर्ड हमें प्रयोग पाद है जो काली का जो ज्ञान उदय भो है विभिन्न स्कूल प्रयोग है जो प्रोजेक्टर्स को प्रयोग टेलीजन को प्रयोग हमें आईसिटी को भरमग्दुर प्रया प्रय प्रयोग सकद मैं ये थोड़े एट चार्ट लगे हाई जो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन द इन्फ्लुएंस अफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है मैं पछाड़ी तो तैयार लमो प्रश्न को उत्तर लेकर छूँ मैं ये भाग तय जानकारी कराने खोजे द इन्फ्लुएंस अफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है फाइव बेनिफिट्स अफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में फर्स्ट में फ्यूचर ओरिएटेड है जो द फ्यूचर इज अल एबाउट टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्क्रीनिंग एजुकेशन कैन नट लैक बिहाइंड है टेक्नोलॉजी इन द फील्ड अफ एजुकेशन कैन बी अ पावरफुल टूल है एटा एकदम शक्तिशाली हथियार है शक्तिशाली एटा टूल को रूप में टेक्नोलॉजी रहे सेकेंड में रहे लर्निंग बिकम्स इंट्रेस्टिंग है जो लर्निंग हम जो परंपरागत रूप में भैर जो सीकाई प्रविधि है तो निके नई अलग के समय में है तो, तो मत्र पद्धति विद्यार्थी एटा राम साहस उत्प्रेरणा मिलते हैं तर लर्निंग बिकम्स इंट्रेस्टिंग करना का इट इंगेज अल चैलेंजेस स्टूडेंट्स विथ अ ब्रांड न्यू एंड इंटरैक्टिव मेथड है नया नया मेथड और नया नया है इंटरैक्शन है जो इंटरैक्टिव कुछ ब्रांड न्यू है ती कुछ में सहयोग को लगी नाई के चाहिए हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए है इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी को आवश्यकता पड़ेगा सा। <coughs> अब विद्यार्थी को इंप्रूव स्किल्स है स्किल लाई इंप्रूव करना को निम्ति भी जो डिजिटल लर्निंग कोलाबोरेशन कम्युनिकेशन बिल्डिंग टीम्स लिस्निंग प्लांग मोबाइल लर्निंग प्रोब्लम सोलविंग है भैलुइंग डाइवर्सिटी सेल्फ डिरेक्शन ग्लोबल अवेरनेस सोशल प्रेजेंटेशन ये संपूर्ण कुछ एटा विद्यार्थी में होने पर्ने महत्वपूर्ण तत्व रहेगा ये कुछ प्राप्त करना को आईसिटी को निके न महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थान रहता हाई इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी को हाई सूचना और प्रविधि को मैं तैयार तो मेन मेन पोइंट तो याद कर सहिल हो पच्चीस परीक्षा में लेखने लुदा रूप में अभी चार नंबर में रहे इंक्रिजेस कोलाबोरेशन है स्टूडेंट कैन वर्क एंड कोलाबोरेट विथ पीपुल इन अदर लोकेशन है डिस्टेंस लर्नर्स कैन जोइन अनलाइन कम्युनिटीज है जो इंक्रिज कोलाबोरेशन है विभिन्न ठावर विभिन्न जो पृथ्वी नहीं सो बनाईदिने गद है जो जो अमेरिका बीच को संबंध नहीं एट एकदम नजिक को संबंध है ज एकदम सामीप्यता को संबंध इसलिए बनाईद टेक्नोलॉजी ने हई जिस को कारण विभिन्न देशभरी छरिए रहकर विभिन्न देश विदेश में रहकर हर एक मानसर 
है ती जो त्यो जानकारी प्राप्त करना है विभिन्न कुछ सेयर करना तो अवसर पाद झन अ समय में जस्तो जो खुला शिक्षा दूर शिक्षा को रणनीति एकदम राम रणनीति मानी मो बारे में तैयार तो नेक्स्ट भिडियो में लीर आने में खुला शिक्षा अथवा दूर शिक्षा को बारे में के कस्त के कस्त व्यवस्था रहोक है है नेक्स्ट भिडियो में तैयार लिया लगत्त तो बारे में जो दूर शिक्षा है जो खुला शिक्षा को निके नई महत्वपूर्ण ये टेक्नोलॉजी रखे रिड्यूस वेट है विभिन्न भार कम करद इंस्टेड अफ क्यारिंग लट्स अफ बुक स्टूडेंट्स जस्ट क्यारि लैपटप टैबलेट और माउस हुई कंटेन अल दियर बुक्स एंड प्रोजेक्ट्स है जो किताब बोक्ने भारी को झंझट बा इसलिए मुक्त कराई दीद है जो एट लैपटप बोक हो एट फार्मटप बोक हो एट टैबलेट बोक हो ती कुछ में महत्वपूर्ण स्थान रख द फ्यूचर इज टेक गेट रेडी इसमें एटा राम प्रेजेंटेशन फाइल रहे मैं तैयार तो जानकारी कराई हाँ है जो विद्यालय में सूचना प्रविधि को प्रयोग है अलग तो धेरे विद्यालय में एकदम एकदम राम कंप्यूटर लैबर इंटरनेट को व्यवस्था भैस अवस्था रखे एटा ने महत्वपूर्ण स्थान रख फ्रेंडसिप डे रहे हैप्पी फ्रेंडसिप डे सब फ्रेंडसिप को अर्थ मैं राम लगे तो भर तैयार में प्रस्तुत करें फ्यू रिनेसन इन अर्थ नेवर डाई है फ्रेंडसिप डे है हैप्पी फ्रेंडसिप डे धेरे नई विद्यालय अभी सूचना प्रविधि को प्रयोग रामस नहीं प्रयोग कर हमें पाद नगर का विद्यालय आने दिन को लगी चुनौती है अल तो एकदम कंपिटिटिव बढ़ी सकता है तो बिना है स्कूल में विद्यार्थी को वही लगे है हर एक कुछ में प्रभाव पर्द हो अब विषय वस्तुतर्फ लाद मैं थोड़े बड़ी नई तैयार कुछ तो में अलग बड़ी नहीं तैयार फिल्टर कर सुन्न हो शिक्षक सेवा आयोग तैयारी विशेष विषयगत लमो उत्तर प्रश्न शिक्षा में सूचना और प्रविधि को आवश्यकता प्रयोग नीतिगत प्रावधान चुनौती उपलब्ध अवसर लेखन शैली रो को लेखन शैली रस्तुतिकरण मैं लु ये मैं विभिन्न स्रोत मैं लिखे है मेरे अपने नई कि होना तर मैं विभिन्न स्रोत को प्रयोग इसमें मैं तैयार लेखन शैली रस्तुतिकरण तैयार इस सीक्न सकूने अभी तैयार टिपोर्ट भी करोस् कई महत्वपूर्ण मुद्दा हाई विज्ञान तथा प्रविधि को विवास होने पैले समाज अत्यंत सरल थी सीक्ने कुछ सीमित थे तीन सीमित कुछ जाने पुग्द थो तर अज्ञान तथा प्रविधि को विवास के समाज जटिल बंद गये न सोच का ठूला ठूला परिवर्तन भैया इस संबंध में आपको पुस्तक पाठ्यक्रम सिद्धांत तथा व्यवहार में हिलदा चावा लेख्छिन् पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन होना का लगी शताब्दी लगद थो पुस्त पुस्ता लगद थो तर अस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तन होना दस या पांच वर्ष में होने कर है पैले के समय में शताब्दी लगद थो तर अय में जो ये विज्ञान प्रविधिक सूचना प्रविधिक फिर है नेपाली तीन धे समय भैस चार पांच वर्ष में ना कुछ में कायाप्लट भैस जो हिलडा टावा को भनाई लाई इसमें जोड़े योपनी सूचना प्रविधि भाई बितिक यो स्टेटमेंट हु इसमें जोड़ने गद विज्ञान तथा प्रविधि को वििकस ने अन्न कुरा को अतिरिक्त सीक्ने विषय वस्तु में समेत परिवर्तन लियाइ हाई विद्यार्थी को लर्निंग शि शिक्षण का सीकाई को पद्धति में परिवर्तन लियाइ विज्ञान समग्र विषय अब टुक्रिय भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान भूगर्भ विज्ञान जस्ता अनेकों टुकड़ा में विभाजन भे इस मेमो में कंप्यूटर विज्ञान भी देखा पर्यटन कालांतर में गए ते कंप्यूटर विज्ञान सूचना तथा संचार प्रविधि में पिणत भो है जो सुरू में तो जो कंप्यूटर है विभिन्न हिसाब कर मल्टिप्लिकेशन कर विभिन्न कुछ गुणांक क्याकुलेटर मेसिन थी तर पच्छी नई कालांतर में गए यह कंप्यूटर भाई चीज के भैदिने सूचना तथा प्रविधि गए जोड़ी दिए है विभिन्न इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ में गए कंप्यूटर जोड़ी दिए समय को गति संगे विज्ञान तथा प्रविधि में भाग नवीनतम आविष्कार तथा ज्ञान को विस्फोट को परिणामस्वरूप पल पल में ज्ञान को संसार में नवीनतम आयाम को थपिद गई आक इस हर एक व्यक्ति ने अपने अस्तित्व स्थापित करना युगानुकूल आपूला अद्यावधिक गुर्ने टर्का आवश्यकता महसूस कर मैं तब सर तब डिस्क्रिप्सन कर महत्वपूर्ण उदाह तब टिपोर्ट कर मन लगा टिपोर्ट कर जांच में तो कुछ तवेश 
त्यो नै एउटा राम्रो उपाय हुन्छ आजको युग सूचना र संचार प्रविधि इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी आईसीटी को युग हो युगानुकूल सूचना र प्रविधिको विकास तथा उपयोग गर्ने मूलुकहरुको शैक्षिक आर्थिक सामाजिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा भएको प्रगति र उन्नति तथा सूचना र प्रविधिमा कम पहुँच हुने मूलुकहरुको बीच ठूलो खाडल रहेको वर्तमान सन्दर्भमा नेपालले पनि शिक्षामा सूचना तथा संचार प्रविधिको उपयोगमा देखिएको असमानता जुन डिजिटल डिवाइड भन्दछ त्यसलाई है असमानता कम गर्दै जाने प्रयासको थालनी गरेको छ शिक्षा तथा सूचना संचार प्रविधि बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ शिक्षामा आईसीटी को उपयोगबाट शैक्षिक अवसरको विस्तारका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सिकाइलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने तथा नवीनतम ज्ञानको संसारमा सहज प्रवेश गराउन सकिन्छ भने शिक्षाको माध्यमबाट आईसीटी सम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ यसको अतिरिक्त शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गर्न शैक्षिक सुशासनको प्रत्यावृत्ति गर्नका साथै शैक्षिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन सूचना र संचार प्रविधिको उपयोग अनिवार्य भइसकेकै छ तसर्थ शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको एक अभिन्न अंगको रूपमा सूचना र संचार प्रविधिको उपयोग यसको विकास तथा विस्तारको लागि शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ भनेर यो नेपालको कन्टेक्स्टमा सूचना र प्रविधिको शिक्षामा प्रयोग भन्नेको एउटा यो सामान्य तपाईहरुले प्रविधि एउटा पृष्ठ भूमि यसमा तपाईहरुले दिएको छ यो बारे तपाईहरुले टिपोट गर्नुहोस् है आ मैले यो भन्दै गर्दा खेरि तपाईहरुले सुन्नु भए भने पनि धेरै कुराहरु तपाईहरुलाई याद हुँदछ हैन तपाईहरुले राम्रोसँग सुन्नुहोस् अब टपिक वाइज रहेको छ अब शिक्षामा सूचना तथा संचार प्रविधिको उपयोग किन त शिक्षामा सूचना तथा संचार प्रविधिको उपयोग किन भन्दा खेरि शैक्षिक पहुँचको विस्तार गर्न सक्षमता तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सिकाइलाई रोचक प्रभावकारी र दिगो बनाउन हैन दिगो हैन जस्तो सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सिकेका विभिन्न अडियो भिजुअल कुराहरु तपाईहरुले हैन तपाईका विद्यार्थीहरुले तपाईहरुले याद गर्नु भएको होला हैन धेरै नै चाँडै सिक्दछ धेरै नै चाँडै उनीहरुले क्याप्चर गर्दछ हैन सिकाइ प्रक्रियामा बालबालिकाहरुलाई क्रियाशील बनाउन हैन नयाँ नयाँ प्रविधिहरुको युज गर्दा सन्दे ट्रेडिसनल पारेमा पढाउँदा र पढाउँदा बालबालिकाहरु पनि वाक्क दिक्क भइसकेका छन् हैन त्यो ती कुराहरुमा नयाँ नयाँ प्रविधिको कुराहरु भित्र्याउँदा फेरि चाहिँ बालबालिकाहरु पनि ती कुराहरुमा क्रियाशील मोटिभेट तिर जान्छ ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउन हैन ज्ञानको दायरा जस्तो सूचना प्रविधिले विश्वलाई नै एउटा सानो सानो भूभागको रूपमा बनाइदिएको छ जसबाट हामीले देश विदेशका सम्पूर्ण कुराहरु जानकार गर्न सक्छौ शिक्षकहरुको पेशागत पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गरी शिक्षणको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन व्यवस्थापकीय प्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्षम र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न सूचना र संचार प्रविधिमा प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुने बीचको खाडल जुन डिजिटल डिवाइड कम गर्न निरन्तर तथा जीवन पर्यन्त सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति चाहिँ शिक्षामा सूचना तथा संचार प्रविधिको उपयोग को आवश्यक रहेको छ अब नेपालमा सूचना र प्रविधिको उपयोग सम्बन्धमा विद्यमान नीतिगत प्रावधानहरु के के छ त है यो निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ सूचना तथा प्रविधिबाट लङ क्वेशन नै सोधिने गर्दछ है तपाईहरुले यो टिपोट गर्नुहोस् विभिन्न आवधिक योजनाहरु शैक्षिक योजनाहरु तथा नीतिगत सूचना तथा संचार प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्न देहाय बमजिमका नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिएका छन् जसमा पहिलोमा रहेको छ राष्ट्रिय आवधिक नौ पञ्चवर्षीय र दशौ पञ्चवर्षीय त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाहरुमा भएको व्यवस्थाहरु जसमा विद्यालयहरुहरुमा कम्प्युटरको कम्प्युटर शिक्षाको विस्तार गर्ने सूचना प्रविधि पार्कको व्यवस्था गर्ने सूचना तथा संचार प्रविधिमा दक्ष जनशक्तिको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने शिक्षामा योजना तर्जुमा सोको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरुमा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सूचना तथा संचार प्रविधिको विकास तथा विस्तारका लागि पूर्वाधारको विकास गर्ने है योमा चाहिँ जस्तो यी व्यवस्थाहरु गरिएको छ अ त्यसपछि अर्कोमा सूचना प्रविधि नीति 2067 मा भएका व्यवस्थाहरु के कस्तो छन् त सूचना प्रविधि नीति 2067 मा भएका व्यवस्थाहरु चाहिँ उच्च स्तरीय सूचना प्रविधि आयोगले सूचना प्रविधि नीति 2067 तर्जुमा गरेको छ जसमा शिक्षामा सूचना प्रविधिको उपयोगको सम्बन्धमा देहाय बमजिमका नीतिगत प्रावधानहरुमा व्यवस्था गरिएको छ सबै विद्यालयहरुमा क्रमशः इन्टरनेटको सुविधा विस्तार गर्ने सूचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षामा निरन्तरता सान्दर्भिक र गुणस्तरयुक्त शिक्षाको माध्यमबाट स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति विकास गर्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योग र सूचना प्रविधि शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थाहरु बीचको सहकार्य इन्डस्ट्री एकेडेमिया कोलाबोरेसनलाई प्रोत्साहन दिने सूचना प्रविधि सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति विकासका लागि विद्यार्थी शिक्षक एवं विद्यालय 
विद्यालयहरु मा परिलक्षित विशेष कार्यक्रमहरु पनि तर्जुमा गरी लागू गर्ने भनेर यो नीतिले यो यो कुराहरु जनाएको छ र अर्को रहेको छ विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा भएको व्यवस्था चाहिँ हरेक विद्यालयमा शिक्षण क्रियाकलापको अभिन्न अंगको रूपमा आईसीटीको विकास गर्ने विद्यालयहरुमा आईसीटी पूर्वाधारको विकास गर्ने आईसीटीको माध्यमबाट वैकल्पिक उपायद्वारा विद्यालयको शिक्षाको अवसर विस्तार गर्ने खुला तथा दूर सिकाइको माध्यमबाट शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशाको क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था रहेको छ अर्को रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा भएको व्यवस्था आईसीटीलाई शैक्षिक प्रवर्तनको मुख्य साधनको रूपमा लिएको छ प्रारूपले आईसीटीलाई खास गरी तीन किसिमले उपयोग गर्ने तरिका सु, सुझाएका छन् विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांकहरुको संचार गर्ने साधनको रूपमा विद्यालय शिक्षामा अध्यापन हुने अन्य विभिन्न विषयहरु शिक्षण गर्ने माध्यम वा साधनको रूपमा र आईसीटी एक छुट्टै विषयको रूपमा शिक्षण गर्ने भनेर यो व्यवस्थाहरु राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा गरिएको छ अर्को रहेको छ शिक्षामा सूचना र प्रविधिको उपयोग सम्बन्धमा देखा परेका चुनौतीहरु है मैले यो माथि अलि तपाईहरुलाई फास्ट रूपमा नै भने तपाईहरुले पज गर्दै तपाईहरुले टिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ हैन शिक्षामा सूचना र प्रविधिको उपयोग सम्बन्धमा देखा परेका चुनौतीहरु चाहिँ परम्परागत शिक्षण विधिको सट्टामा नवीनतम प्रवर्द्धनात्मक हैन प्रवर्द्धनात्मक विधिहरुको प्रयोग सिकाइहरुको सिकाइमा सहजीकरण गरी मनोरञ्जन जन्ने वातावरण सहज र सुलभ सिकाइ गर्न सिकाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा उपयोग गरी गुणस्तरीय जीवन यापनमा टेवा पुर्याउन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप आईसीटीको उपयोग अपरिहार्य आवश्यकताको रूपमा स्थापित भइसकेको छ तथापि आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछि परेका नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरुमा सबै विद्यालय तथा कक्षा कोठामा आईसीटीको सहज पहुँच पुर्याउनु निकै ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ यस क्षेत्रमा देहाएका चुनौतीहरु प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ रहेको छ पहिलोमा रहेको छ आईसीटी युक्त वातावरण सृजना गर्नका लागि पूर्वाधारको विकास आईसीटी को पहुँच ले हर एक कच्चा कोटा समा पूरे उनको लागी न भाई न होने पूर्वाह आधार भाने को विद्युत आपूर्ति हो नेपाल का अधिकांश भूभाग हो मा विद्युत पूरे का साइन न बैकल्पिक पावर सप्लाई हरू पूरे है ना विभिन्न बैकल्पिक पावर सप्लाई हरू पूर्ण पड़ता है ना व्यवस्था को लागी अत्यंत धेरे धन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आईसीटीको प्रभावकारी उपयोगको लागि हरेक शैक्षिक संस्थामा आवश्यक उपकरण सहित एक सेट कम्प्युटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यालयका शैक्षिक संस्थाहरुको आर्थिक स्रोतबाट उक्त अनुसारको आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्न कठिन हुने अवस्था छ भने राष्ट्रिय बजेटबाट पनि सो सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्न मुश्किल हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ दोस्रोमा चाहिँ सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धी दक्ष मानवीय स्रोत विकासको चाहिँ चुनौती रहेको छ हरेक शैक्षिक संस्था तथा कार्यालयहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सिपयुक्त दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ यस किसिमको जनशक्ति विकासका लागि समय लाग्ने तथा ठूलै लगानीको जरुरत पर्दछ पाठ्यक्रमहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयवस्तुहरुको संयोजनमा एकरूपता छैन हैन सूचना र प्रविधि लगायत अन्य प्राविधिक विषयवस्तुहरुको संयोजनमा विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा सम्म क्षेत्र र क्रममा एकरूपता कायम हुन सकेको छैन र यसलाई चाहिँ आईसीटी लाई चाहिँ शिक्षामा पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्ने कुरा अझै चुनौतीको रूपमा नै रहेको छ नेक्स्ट मा रहेको छ सूचना र प्रविधिको उपयोग सम्बन्धमा उपलब्ध अवसरहरु है विश्वव्यापीकरण बहुमण्डलीकरण ग्लोबल भिलेजको अवधारणाको व्यापक विकास र विस्तार मा चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको चरम विकासको परिणाम परिमाण परिणाम स्वरूप विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेको व्यक्तिले अर्को कुनामा बसेको व्यक्तिसँग सहज र सरल रूपमा सम्पर्क स्थापित गर्न सकिने अवस्थाको सृजना भएको छ अर्थात विश्वलाई भर्चुअल कनेक्टिभिटीको माध्यमबाट साघुरो बनाइदिएको छ यसबाट नलेज बेस सोसाइटी निर्माणमा चाहिँ टेवा पुगेको छ नवीनतम प्रविधिहरुको विकास तथा प्रतिस्पर्धि बजार परिवर्तित समय सँगसँगै नयाँ नयाँ प्रविधिहरुको विकासका साथै मास प्रोडक्सनको परिणाम स्वरूप बजारमा व्यापक प्रतिस्पर्धाको स्थिति सृजना भएको छ जसको परिणाम स्वरूप सूचना र प्रविधिको लागि प्रयोगमा आउने उपकरणको मूल्यमा व्यापक कटौती भएको विद्यमान अवस्था रहेको छ हैन जुन नवीनतम प्रविधिको विकासमा चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धि बजार भएर हैन धेरै नै सस्तोमा हामीले सूचना प्रविधिका विभिन्न साधनहरु प्रयोग गर्न पाइरहेका छौ हैन 
सूचना तथा संचार प्रविधि को उपयोग में बढ़ो ज बढ़ो जन चाशो है आम जनता को चेतना को स्तर में क्रमिक वृद्धि संगे सूचना और प्रविधि को उपयोग मार्फत जनचाशो बढ़ते गई अवस्था इस शिक्षा में सूचना और प्रविधि को उपयोग करने सन्दर्भ में नीति तथा योजना तर्जुमा रो को प्रभावकारी कार्यान्वयन में जनसहभागिता जुटा चाह सहज वातावरण सृजना विस साझेदार तथा दात्री नि सहयोग नेपाल में शैक्षिक वििकस में संलग्न दात्रु नि सहयोग तथा तो योगदान शिक्षा में सूचना तथा तो संचार प्रवृत्ति को उपयोग करने दिशातर्फ परिचालन कर सकने अवस्था विद्यमान राष्ट्रीय स्तर में सूचना प्रवृत्ति नीति निर्माण तथा तो विद्युत शासन ई गवर्नेस गुरु योजना को निर्माण ने सूचना तथा प्रविधि नीति दुई हजार सड़सठी पारित भैस अवस्था जिसमें सूचना और प्रविधि को वििकस तथा विस्तार का लगी आवश्यक पूर्वाधार को वििकस शिक्षा को क्षेत्र में इसको प्रवर्धन करने लगाय का नीतिगत व्यवस्था अर्कतर्फ विद्युत शासन गुरु योजना में सूचना तथा संचार प्रविधि को उपयोग द्वारा सेवा प्रवाह को स्तर अभिवृद्धि करूँ का साथ ही इसका शिक्षा एक प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को रूप में पहचान कर आवधिक योजना तथा तो शैक्षिक योजना में प्राथमिकता दिन आवधिक यो योजना तथा तो शैक्षिक योजना खासगरी विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना में इस विषय उचित स्थान प्राप्त कर शैक्षिक गुणस्तर को सुनिश्चित करना शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप आईसिटी को उपयोग करने कुरा में जोड़ दी शिक्षा मंत्रालय शिक्षा में सूचना तथा तो संजाल संचाल प्र प्रवृत्ति संबंधी गुरु योजना तर्जुमा करने कार्य को थालनी हर एक तह को शिक्षा में सूचना तथा संचार प्रवृत्ति को उपयोग करी स्तरयुक्त शिक्षा में सब को सहज सहज पहुँच विस्तार कर दिहाय बमोजिम चार वा मुख्य अवय कंपोनेंट्स समय टीक बृहत गुरु योजना निर्माण करने कार्य को थालनी जिसमें इंटरएक्टिव डिजिटल कंटेन्ट डेवलपमेंट आईसिटी ह्यूमन रिशोर्स डेवलपमेंट आईसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द स्कूल्स भाई जो चार वा मेन गुरु योजना है कंपोनेंट्स इसमें सवेश कर जो शिक्षा मंत्रालय विद्यालय शिक्षा में सूचना और प्रवृत्ति को व्यापक रूप में प्रयोग शिक्षण सिकाई प्रक्रिया वैज्ञानिक बना सहयोग पुग्ने अवस्था अर्क शिक्षा में सूचना तथा तो प्रविधि को कवश्यकता तो आवश्यकता कूचना और संचार ने विश्व में भैया कुरा क्षणभरम संसार भर फैलि संसार को कुने कुना में भैया नया खोज अनुसंधान नया सिद्धांत दृष्टिकोण और दर्शन को प्रभाव विश्वभरी नई पर्ने गद इसको विस ने विश्वला सागुर्या लगे एटा भूमंडलीय ग्राम को रूप में विस कर सूचना प्रविधि ने महत्वपूर्ण भूमिका खेले विश्व दिनादिन परिवर्तनशील प्रत्येक क्षण में नया नया विचार प्रविधि र सिद्धांत आदि को जन्म रिकस भैर इसी परिवर्तनशील विश्व में समय संगे आने परिवर्तन जो व्यक्ति समाज र देश के आत्मसात कर सकद र समय संगे चल्द उसके मतस्पर्धा में सफलता कर सकता रगति पथ में अगड़ी लमकि हाई है ज जिससे परिवर्तन संगे हाई तो संगे आपू तो संगे घुलमिल भर जिससे तोम घुलमिल भर ते कुछ अंगाल तेसले मात्र परिवर्तन को पथर में है विभिन्न प्रगति को पथ में अगड़ी लमक सूचना तथा तो प्रविधि ने विश्वला एटा कोठा में कैद कर सफल भे अर्थ कुने व्यक्ति आपको घर को कोठा में बसर विश्व को अर्क कुना में भैया कुरा सजी प्राप्त कर सकद अपना विचार आदान प्रदान कर सकता विश्व में घटे घटना को बारे में क्षणभर में नहीं जानकारी प्राप्त कर सकद यो तो महत्वपूर्ण प्रविधि शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग करने कार्य सूचना तथा संचार शिक्षा को रूप में लिन सक बुधागत रूप में सूचना तथा प्रविधि को महत्व और आवश्यकता निम्न बुदा में उल्लेख कर सकता वाले यहाँ बुदा दी विश्वभर भैया नया खोज अनुसंधान नया सिद्धांत दृष्टिकोण ज्ञान शिव को सहज रूप में प्रयोग करने कक्षा कोठा में अनुसंधान मल्टीमीडिया अनलाइन पाठ्यक्रम डिजिटल पुस्तकालय रूर कोर्स संचालन करने है जो अभी जो मिडास भाई विभिन्न ई ई क्लास समेटी को विभिन्न भिडियो विभिन्न एप्स बनाएर तो अलग मार्केट में लियाई रखना राम स्थान पाएक है ने, को धरें ना सामुदायिक विद्यालय मिडास को विभिन्न एप्स प्रयोग द्वारा उन्नीको सवारी साधन ट्रैकिंग देखि लेकर विद्यार्थी को एटेन्डेन्स ट्रैकिंग विद्यार्थी को रिजल्ट ट्रैकिंग है हर एक कुछ हमें पाद जो अनलाइन मार्फत 
है यो पनि एउटा राम्रो फड्को रहेको छ नेपालको लागि सूचना प्रविधिमा शिक्षाको लागि सूचना प्रविधिलाई ग्रामीण स्तरमा विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने आर्थिक अवसरको वृद्धि गर्ने ज्ञानमा आधारित समुदाय र उद्योगको विकास गर्ने अवसरबाट वञ्चित समुदायका व्यक्ति र रोजगारीमा संलग्न रहनु पर्ने अवस्थाका व्यक्तिलाई औपचारिक शिक्षाको पहुँच सगा पहुँच पुर्याउन सघाउने निरन्तर रूपमा नयाँ सूचना तथा जानकारीको खोजी गर्ने सृजनात्मक तथा समालोचनात्मक सोचाइको विकास गर्ने आर्थिक सिकाईलाई रुचिपूर्ण समस्या समाधान मुखी सक्रिय र अन्तर्क्रियात्मक बनाउने विद्यार्थीलाई आधुनिक विश्वस्तरीय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सञ्जालमा सहभागी गराउने र प्रविधिको प्रयोग गरेर शैक्षिक उपलब्धिमा सुधार गर्ने अनि कक्षा कोठाभित्रको परम्परागत सूचना संरचना र पठन पाठन ढाँचामा चाहिँ परिवर्तन ल्याई आधुनिक शिक्षण प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेर यो रहेको छ शिक्षामा सूचना तथा प्रविधि को विभिन्न आवश्यकता प्रयोग नीतिगत प्राप्तन चुनौती उपलब्ध और अवसर बारे मैं तैयार भिडियो सामग्री तैयार तो प्रस्तुत करें मैं अलग फास्ट रूप में भेपी मैं क्षमा कर समय को थोड़े अभाव मैं तैयार ये सर रढ़े है मैं सकते डिस्क्रिप्सन भी करने कोशिश तो करे छु तैयार तो लोक सेवा आयोग गाइड चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर राइट साइड में रहकर बेल आइकन में भी तैयार क्लिक कर लोक सेवा आयोग गाइड राख्ने संपूर्ण भिडियो को तैयार नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकूने अभी शिक्षक सेवा को मैं विषयगत खंड अब लमो उत्तर प्रश्न छोटो उत्तर प्रश्न को संगालो भी अब बाकी दिन में लीएर आने वस्तुगत खंड मैं लीएर आने तैयार लोक सेवा आयोग गाइड चैनल संगे रहूला होन्यवाद